2021-2022 was een veelbewogen seizoen. Maar liefst 55 officiële wedstrijden. Vol hoogte, maar ook dieptepunten. Met hoofdtrainer Thomas Letsch, aanvoerder Danilo Duki en Europees topscorer Maximilian Witek blikken we terug. Ik kijk uit naar het Europese seizoen die uh, zal beginnen met de voorrondes natuurlijk. Dus dat was de, uh, de main focus eigenlijk voor ons. Um, ja, het is gewoon belangrijk dat je, dat je die zou, uh, zou spelen en zou winnen. Zeg maar. um, dus ja, vandaar dat de voorbereiding gelijk serieus uh, begonnen was en dat we gewoon hard... Uh, Hard gewerkt hebben om fit te zijn en uh, ja, direct uh, op, uh, op hoog level uh, te zijn. De break was kort en het was intens, really intens de the, the part. En yeah, and then we started in, no, at home against Standard. Doorlopen en dan de goede paas geven en Beel moet het afmaken! 1-0 Vitesse! If I look back at the game against Standard, I think we did it really well, but uh, instead of making the goals from our side, we, we should be happy uh, having at the end a draw with a, with a final goal of Lewis then. Het kan natuurlijk nog wel! Met Lewis Openda! Yeah, I think nobody really could imagine what will expect us in Dundalk. Um, With all the respect, uh, I think no one heard about about them. Maybe the other way around as well. Um, so yeah, it was nothing you could grab in this moment. The away game was was not our best game, but it was about going to the next round, and I think we we did it and we deserved it. Dat tikje nog geven of gaat hij het gewoon zelf doen? Hij probeert het zelf al van richting veranderd en Piero Piero schiet hem binnen. Frederiksen, Chabot en dan komt Manhoef daar bij de tweede paal. Die wijst, die wil hem hebben, maar Chabot doet het zelf. En dat kan natuurlijk ook. Na het succesvolle tweeluik met Dundalk FC ging ook het eredivisie seizoen van start. Then Zwolle was also, uh, you never know, first league in Zwolle. First time it was a new atmosphere in Zwolle. I, I was not used to that with supporters there. We, we also did it, so I think when we look at these three games, uh, the start was really well with two wins and one draw. Toen hadden we ook uh, ja, voor de meeste jongens denk ik voor het eerst een uh, soort dubbel programma. Um, ook natuurlijk even wennen uh, qua intensiteit en hoe je dat allemaal uh, moet aanpakken. Dus ik denk dat we daar wel in het begin uh, een beetje moeite mee hadden. De situatie in het begin was pretty new for us. To, to play all three days. Uh, the focus was on the European match and, and we were not able in the beginning to, to deal with the situation then to be ready uh, in, the, in the matches. In the Eredivisie. There were some matches we, we played well, but um, the results were not good, and there were also matches we, we didn't play really on a high level. Especially at home, it was not what we expected. The first phase of the competition was just uh, ja, wisselvallen. Uh, wissel the goede, goede wedstrijden af met minder minder wedstrijden. Of it now, yeah, of it now, the European wedstrijden come, that is moeilijk uh, te zeggen natuurlijk. Het heeft misschien wel een klein verband, ook omdat we misschien niet zo hele grote selectie hebben als de andere. Ploegen die Europees spelen, zeg maar. Dus misschien dat daar een verband in ligt. We adjusted a few things and then, then it's getting better and better. It was getting better and better. And uh, then we yeah, arrived more or less in the league. We also had some, some good results. And, and of course, uh, parallel, we, we won against um, or we went through against Anderlecht. So we, we had not only downs, I think. If you look at this period, there were also really a lot of ups. And Anderlecht, of course, was uh, already the first big game we had. And also there, I think it was, yeah, it was just incredible. There is Hera Mouzou, dus oppassen. Ja, daar is de 2-1 van Anderlecht. Schot, gaat er meteen in! We willen duwen en trekken, maar blijkbaar geen overtreding erbij. Daza geeft mee, Tanane, Darvalou is voor het doel. Nou, die is sterk. Die krijg je niet zomaar van de bal. Die schiet er weer in. Tanane. Verscharen. Vindt ruimte op de schieten en schiet er weer in. Het is 3-3. Zelf kappen en schieten, dat was het idee. Die ruimte kreeg hij niet. En dit is een penalty. Strafschop nog voor Anderlecht. En dat doet hij niet. En het eindigt in 3-3 in een bizarre avond in Brussel. Had hard schot. En binnen van richting veranderd. Vitesse heel snel op 
For me personally, of course, I think it was the first time in my career that I scored two goals in a game. <laughs> like I said, these games, I think you will remember your whole life. And the possibility, ball on the paal, rebound, sit er wel in. And then is it 2-1. En dan is het wel klaar. Wat een uh, enorme ontlading in Arnhem. Vitesse plaatst zich voor de groepsfase van de Conference League. Via de loting kwam Vitesse in de zogenaamde Pool des Doods terecht. Met Tottenham Hotspur, Stade René FC en NS Moera. Strakke voorzet. Hier is Bero alsnog. Die ligt klaar. Net iets te kort. Stad, nog een strandstad en die schiet er weer in. We did a great game, we controlled everything. Uh, we won 2-0, but I think we deserved more than the 2-0. So it was it was a perfect start in the group stage. We had amazing games. Um, we won at home against Tottenham. Davies voor zich. Vitek ineens doet het. Hij doet het ook. Vitek, weer hij in Europa. 78ste minuut in Gelderdom, 24.000 mensen. Vitesse verslaat. Een arrogant, hooghartig Tottenham Hotspur met 1 tegen 0 dankzij een goal van deze man, van Witek. To score the winning goal there was very, very special in front of the fans. Also the atmosphere after it was, was, yeah, it was just amazing. Moura, Lucas Moura en weer Schubert met zijn tweede redding. En dan slaat hij de bal weg, dan valt hij voor de voeten van Son. En die schiet hem raak. Makkelijk weg, Moura is de beste optie. Nou, ze lopen er nu zo doorheen en dan wordt het 2-0. Reguillon, dit gaat wel heel gemakkelijk en dan is het aan Kane om die bal binnen te lopen. Die zit er toch in. Ja, die bal is over de lijn. Hoogst van Wietek. Valpartij en de kopbal, die gaat er ook in. Zo is het 3 tegen 1 en dan vermaken we ons wel. Lucas Moura schuift hem zo de voeten van Jebot en Vitesse heeft continu mensen voorin. Nou, dit is de kans en dit is ook gewoon 3 tegen 2. We played uh, a very good game in Tottenham. Unfortunately, we lost it, but we were 3-0 down after 25 minutes, and we came back. And I think the yeah, the draw was was in the air. But finally, um, I think for 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 the whole Netherlands and for Vitesse for Arnhem, uh, it was something like oh, it's like like a good marketing. So everybody knew after that match, okay, uh, Vitesse is not only able to beat Tottenham one time. They they. They are compatible also in, in more than one game. And, and Stad Ren, more or less the same. Uh, it was a game, uh, a really interesting game. It's going left and right, and, and uh, it was close. And at the end, we came back. And after this, was clear okay, it's in our own hand to go through. Yeah. Slot 2-1 maken, maar. Huisman, bam! Huisman! Ja! Huisman 2-1! Maar hier, met veel gevoel. En dan is dit Laborda met zijn derde. Witek, bam. Nee, dat lukt niet. Maar buiting nu wel, buiting nu wel. Nu dan Manhoef, komt hij eraan. Manhoef, Openda, Openda. Ja, 3-3. Eigenlijk hebben we ja, mooie wedstrijden neergezet. Tottenham thuis, uh, staat daarin uit, uh, gelijkspel. Uh, Tottenham uit, ook goed gespeeld, helaas verloren. Uh, en ja, twee keer van Moer gewonnen. En dat bleek uiteindelijk genoeg te zijn voor, uh, voor een plaats in de volgende ronde. Ja hoor, daar is de eerste voor Vitesse al. Daar is Openda. Openda zelf. Ja, daar is hij. Keeper staat toch niet heel lekker. En daar gaat er alsnog in. Wat achter Chipot gespeeld. Oeh, te veel risico daar in de aanname. En dan wordt dit. Ja, 3-1. Het was strange to, to play the match. En dan after you don't know, oké, okay, do we make it or, or what will happen? Um, so everybody was waiting. It took also a long time, I think over one week. But yeah, then uh, they decided that they are out. So everybody was happy after the uh, uh, yeah after they they announced it that that we are through. Niet alleen in Europa lieten de Arnhemmers zich zien, ook in de eredivisie werden goede resultaten geboekt. Feyenoord at home is always something special. Met we blikken achter, uh, ook een mooie overwinning behaald. Oh, Senesi in de fout. Openda met de kans. Openda is er langs en gaat scoren. Kapt er nog een keer uit. Pedersen met de voorzet en die wordt binnengeknikt. Wie wil hem hebben? Nou, Openda wel als Geert Ruida helemaal mis zit. Openda raak, gelijk al raak. Nummer 2 voor hem. 28 tellen onderweg in de tweede helft. 
Utrecht thuis. Ik denk dat we een hele goede wedstrijd speelden. Uh, dat Utrecht totaal onder controle hadden. Uh, uiteindelijk werd het maar 2-1. Maar uh, ik denk dat de uitslag uh, veel hoger had kunnen uitvallen. Het was direct na Tottenham. Uh, everybody expected, en ik herinner me de coach, toen hij me vroeg na de match: hey, we expected dat je uit bent. En dit showed. The, the mentality, the spirit in the team, that they said, okay, come on, we did a good job in Tottenham, but we have to go on in the league. Uh, this is what I, what I have in mind when I look back at this game. And yeah, the first win this season was against Cambuur. So it was nice that we can win with more difference. I think this was more or less the only game we could be relaxed the last 20 minutes on the bench, which, is, which was also new for me. Um, I think it was a, a real good game. Um, especially in offense, we created chances, and uh, yeah, it was nice to to have a let's say relaxed game. Buiting met zijn linker, ja hoor, daar is de derde. Wat op is opgenomen. Kom hier wat een klein beetje verrassen daardoor. Schot van ver, ja, die gaat er weer in. Na de Frederiksen voor het doel. Oh, weer naar Stevensen vallen, ja, en nu is het raak op Penda. Nu is de paas op Openda, die is uitstekend. Nou, Openda voor zijn derde. Openda legt hem nog een keer breed. Dat is schitterend gespeeld. Echt een klasse counter dit. Wat mooi uitgespeeld. Ja, dat is absoluut een wedstrijd om je ontzettend op te verheugen. Deze Gelderse derby tussen NEC en Vitesse terug na 4,5 jaar. De derby is natuurlijk uh, ja, lang weg geweest. Uh, ik persoonlijk speel hier vier seizoenen, dat is ook mijn eerste... Uh, mijn eerste derby, dus uh, wel bijzonder om mee te maken. En ja, gewoon heel belangrijk om hem ook uh, te winnen voor, voor de stad, voor de supporters, voor de club. Het was mijn eerste derby hier en hoe belangrijk het is voor de supporters en voor de hele regio. Daar Falou. Daar Falou. Bal is binnen en dan ontstaat hier de kans en de goal ook. Vitesse komt de voorsprong via Baden Frederiksen. Vitesse wint de Gelderse derby. It was more a fight, but honestly more from Nijmegen's side. They, uh, it felt like uh, for them it was only fighting for the win. And for us, we, we were smarter in this game and, and therefore we, we deserved it. We were the better team. It was an up and down in the league, but we, we finished the year on a, on a real good level. So. We, we were on, on our road, let's say like this, and in Europe, of course, everything was perfect. So I think when we, when we sit under the Christmas tree, um, we could be satisfied, yeah. We were after the winter still active in active in, uh, in three uh, tournaments, for three prizes we were still active. And um, yeah, that's natuurlijk what you vooraf hoped. Uh, we stonden nog vierde in the, in the competition, that's a uh, mooie, mooie uh, very nice rangschikking. Door in de beker, ja, altijd, uh, altijd leuk om in de beker te spelen en die wil je ook natuurlijk graag winnen. En ja, Europees gezien, dat was ook onze eerste uh, ja, overwintering volgens mij. Dus dat is uh, ja, historisch voor de club gezien uh, super knap en dat uh, was een mooie prestatie voor ons. Vitesse hervatte het seizoen in januari en stond daarbij direct tegenover een topclub. Als je start met een win tegen Feyenoord uh, away, is het altijd perfect. There's nothing more to say. Uh, the games in the cup are something special. Feyenoord uit, denk ik uh, op dat moment een van onze directe concurrenten. Uh, helaas nog een lege kuip. Um, maar ja, wel een belangrijke wedstrijd voor ons. Uh, en ja, die hebben we ook uh, weten te winnen. Dus we begonnen, we begonnen heel goed naar Winterstop. Dus uh, dat gaf wel een, uh, een goed gevoel. We knew that uh, I think it was in February that this can be a really intense month, a tough month. Yeah, if you look at the games, we, we lost at Ajax in the cup. Against PSV at home, it was more or less the same. Um, on this day, we, were, we didn't play on the level uh, you have to play if you want to make points against PSV. And then we had two games with red cards, uh, which was also difficult. And then, of course, away game in Rapid. But uh, if you look at this, of course, we, we lost. But on the other hand, um, ja, yeah, it was about the result. And the result of a 1-2 was not a bad one for the, for the home game. So if you look only at this period, I'm happy that, uh, that everybody stood calm because uh, you know what can happen in this period. Misschien moeilijk om na een Europees succes uh, van, van door zijn of een overwinning uh, om ja, 
eigenlijk twee dagen, drie dagen later weer een uh, competitiewedstrijd spelen tegen misschien soms een, een wat mindere naam. Zeg maar. Dat is, is gewoon een omschakeling. Uh, wat soms lastig kan zijn. Ook natuurlijk de vermoeidheid, uh, het reizen. Uh, ja, wedstrijden spelen op hoog, op hoog niveau en intensiteit. Um, ik denk dat het daar aan meegespeeld heeft. We knew that this can happen. Of course, we didn't hope. But um, it is important to, to stay calm in, in periods like this, to work on the things. And I think after that we, we came back in a good way. De tweede confrontatie met Rapid Wien volgde in Gelgedoom. Dit is Daza met een goede bal. Gripic, nu blijft de vlag naar beneden. Gripic! Yeah, in the home game we showed it again. Full stadium with the fans in the back. We showed everybody uh, what is possible. And so we also made it. We made it there and went on on, on, on our journey. Daza heeft het gezien. Dat is weer een goede bal van Daza. En dit is weer een goal voor Vitesse. Eli Daza strooit met basis. So then it was clear. Hey, let's go to the last 16. And uh, this was something special. We controlled Roma 100%. We had our chances. We had to go in the halftime with a one nil minimum for us. But instead of that, we conceded the goal at the end of the halftime. And so we, we did a great game. But finally, we stood there again with a loss. Daza. En dan maar eens uit te halen. Ja, die zit erin. Wat een geweldige goal. Weer van Vitek. I scored the, the goal to, to open the game again. And then, yeah, they made the 1-1. But I think in general, we also made a very good game there. They, yeah, they didn't have the, the possibility to show what they are possible to play normally. Uiteindelijk geeft het wel een goed gevoel om terug te kijken dat je gewoon met, met ze mee kon. En dus dat je gewoon tegenstand kon bieden en dat je misschien zelfs over twee wedstrijden ja, misschien meer verdienen om door te gaan. Uh, natuurlijk op dat moment dat je net eruit bent, dus het wel even zeer natuurlijk, omdat je ja, zo dichtbij was, zeg maar. Uh, maar ik denk als je achteraf terugkijkt, dat je wel uh, ja, tevreden kan zijn dat je zo goed gepasseerd hebt en dat je ja, eigenlijk gewoon uh, onverdiend uh, misschien verloren hebt. They were definitely not better than us, but yeah, finally on this level it's about goals and, and they made one goal more than us, so we were out. And it took some time. Normally the next day I'm, I'm ready, uh, but it took more, it took two or three days. And then, uh, then of course it was more the, the pride what we achieved. De vijf doelpunten in Europa bezorgde Maximilian Witek de titel van Europees topscorer van Vitesse. At first being proud for the club, for us as a team, for all the fans, yeah, for the whole club, I think everybody can be proud. Vitesse showed everybody what is possible. I think now a lot of clubs in uh, different countries know us, know our supporters, know our club. And I think this is something very special and uh, can make us proud. You like it, Maxi? Yeah, it's a very, very nice gift. This is something special. Big, big thank you to the club. Ondanks de uitschakeling in Europa ging de Eredivisie verder. De eerste debut was uit en nu heb je, nu heb je hem in je eigen stadion. Um, het stadion was goed gevuld, uh, mooie, mooie sfeer om de wedstrijd heen. En ja, je wilt, uh, wat ik zeg, je wilt er gewoon voor de fans winnen. En vooral in eigen huis uh, ben je, vind ik, als Vitesse dus zijn de eindstand verplicht om, uh, om die derby te winnen. Ik denk dat dit was de highlight van Dominic Gorosch, deze game. Met een bicycle goal. Het uh, yeah, was ook een speciaal moment. En uh, when I, when I als ik de supporters zag, het maakt niet uit of in het stadion of later on in de stad, dan denk ik dat het was, was goed was to win twice. Tadic. Daar, Robby, het 1-0. Man, Hoef komt ver en Openda. Balletje terug, Buitink, Buitink. 
En dan op en daar. Hoewel het eredivisieseizoen niet altijd soepel verliep, stelden de Arnhemmers op de laatste speeldag met een gelijk spel tegen Ajax de zesde plek veilig. En mocht de ploeg zich op gaan maken voor de play-offs om Europees voetbal. Ja, ik denk gewoon de eerste seizoen zelf denk ik dat we gewoon een ja, goed, goede eerste seizoen hebben gehad. Als je zegt dat je op de vierde plaats uh, staat, denk ik dat het uh, voor Vitesse begrippen top is. Uh, tweede seizoen zelf was het gewoon... Um, ja, denk ik gewoon te wisselvallig. Um, we konden geen uh, mooie reeks met overwinningen neerzetten. En ja, dat is, uh, dat is uh, gewoon jammer. We are on position 6 and for me position 6 was important to be in front of Utrecht. Um, and 6 is always better than 7. So um, it's important to have goals. And, and for me it's always uh, about attacking the top four. So of course I'm not happy with position six, but if you look at the whole, at the total season, I think we have to be satisfied with that. Uh, position six is what was possible in this season, let's say it like this. The playoffs for Europees football. Ja, uit Utrecht. Ja, geen goede wedstrijd van onze kant. Vliezen met 3-1. Dat is een beetje uh, wat je te doen staat in de thuiswedstrijd. 3-1 is niet onmogelijk om, uh, om, om te verwerken in, in de thuiswedstrijd. En we weten ook dat je maar twee keer hoeft te scoren om de stand uh, gelijk te trekken. En dat wij eigenlijk de betere ploeg zijn uh, naar onze mening. Dus uh, ja, thuis uh, hadden we volle vertrouwen in dat we nog konden omkeren. Ik denk dat wij vanaf het uh, begin van de wedstrijd de controle hadden. Uh, um, ja. Utrecht teruggedrukte. Uh, alleen moesten we nog in de score uitdrukken. En, uh, ja, ik denk dat we in de reguliariteit ook hadden kunnen afmaken. Uh, maar het bleef bij 2-0 en dan moesten we verlengen. Dus, uh, ja, we hadden wel het vertrouwen dat die goal nog zou vallen. Dus uh, ja, toen uh, begon het vertrouwen gehouden en uiteindelijk viel de goal. Thuis uh, AZ, uh, eigenlijk, zij hadden iets meer de bal, uh, maar we werden niet echt gevaarlijk. En, ja, wij, uh, vooral met Louis in de diepte waren we heel gevaarlijk en uiteindelijk uh, scoren we nog in de 85 minuten 2-1. Dus uh, ja, eigenlijk een heel goed uh, resultaat uh, thuis behaald. Je weet dat, uh, dat je met één overwinning er nog niet bent en dat er nog uh, voor alles mogelijk is, dus dat wisten we ook. En, ja, we gingen gewoon uh, uit de wedstrijd om opnieuw een resultaat te halen en dat, uh, dat werd helaas, uh, helaas niet gelukt. Finally, it was not good enough. It doesn't matter if we talk about mentally, if we talk about physical, if we talk about football. They were better, um, but it started also really terrible. So with a really early goal, uh, which which should not happen, because we spoke about that, that this is a strength of them, and and then we had the big chance. To, it must be a goal uh, from Thomas Bauting, then the 2-0 the and with the 3-0, you know what's in the mind of the player. So 3-0, you know, you have to score two goals. It's not easy. It's not easy, and so uh, I'm disappointed. But I will not blame on my team or something like this because um, um, now, after let's say half an hour or 45 minutes after the match, I have to say I'm proud of this team. The last was actually so for the Europe's ticket, so that's natuurlijk zonde, and that have we our doelstelling not behaald. But yeah, qua Europa, that side have we natuurlijk wel een prachtig seizoen doorgemaakt. Proud of this team, and uh, it, it was a pleasure to work with them the whole season, and I think we did it really, really well. But uh, the last thing to make it a, a real good season, we missed today. Bedankt voor het kijken. Dit was de laatste aflevering van dit seizoen. Volgend seizoen zijn we bij je terug.